ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోని నేను దాదాపు వారం రోజుల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ నోట్ ఎయిట్ ప్రోకి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తాను అలాగే కెమెరా కంపారిజన్ వీడియో కూడా ఇస్తాను ఆ రెండు వీడియోలు ఇక్కడ కార్డ్స్ ఉన్నాను అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఈరోజు నేను మీకు ఈ వారం రోజుల్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దీంట్లో ఉన్న కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి అలాగే దీంట్లో ఉన్న కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది ఒక ఫుల్ రివ్యూ రూపంలో చెప్తాను ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో అనేది లాస్ట్ లాస్ట్ టైం వచ్చిన రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోకి ఒక మంచి సక్సెసర్ లాగా తీసుకొచ్చారు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి అప్గ్రేడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే దీన్ని మనకి కేవలం పదిహేను వేల బడ్జెట్ లోనే సూపర్ స్పెసిఫికేషన్ తో తీసుకొచ్చారు అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ముందు ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటనేది చూద్దాం ఆ తర్వాత మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటనేది చూద్దాం దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ మనకి ప్లస్ పాయింట్స్ లో డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా వరకు వేరియన్స్ అనేది దీంట్లో మనకి కనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంటుంది డిజైన్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కానీ ఇందులో మాత్రం మనకు కొంచెం కర్వ్డ్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు అలాగే అది మనకి గ్లాస్ బాడీతోనే వస్తుంది కాకపోతే దీంట్లో మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ ఆరా డిజైన్ తో వస్తుంది ఖచ్చితంగా దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక మంచి అప్గ్రేడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకి సైడ్స్ కూడా మంచి కొంచెం కర్వ్డ్ గా ఉంటాయి అలాగే మనకి ఈ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ లుక్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇది మనకి బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది ఇది మనకి బ్యాక్ అలాగే ఫ్రంట్ రెండు వైపులో కూడా మనకి కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ తోనే ప్రొటెక్ట్ చేశారు అలాగే సరౌండింగ్ లో మనకి కొంచెం మెటల్ ఫీల్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఇది మెటల్ బాడీ అయితే కాదు ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీ రిమ్ రిమ్ మాత్రం మనకి ప్లాస్టిక్ లాగే ఉంటుంది ఇక డిజైన్ విషయానికి వెళ్తే కేవలం మన ఇండియన్ వేరియంట్ లో మాత్రమే వీళ్ళు ట్రిపుల్ స్లాట్ తో తీసుకొచ్చారు ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ టైం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ దీంట్లో మాత్రం రెండు సిమ్ కార్డులు ఒక ఎస్డీ కార్డు మీరు ఎనీ టైం పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వరకు మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే మనకి బేస్ వేరియంట్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది జనరల్ గా మనకి ఆ బడ్జెట్ లో ఉన్న ఫోన్స్ లో బేస్ వేరియంట్ లో మనకి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో మాత్రం సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది సో అప్పటికి మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ సరిపోకపోయినా మీరు ఎస్డీ కార్డ్ తో కూడా ఎక్స్పాండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో మనకి స్పీకర్ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో వీళ్ళు ఒక కొత్త టెక్నాలజీని ఈ ఈ ఫోన్ లో ఇంక్లూడ్ చేశారు మనకి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ లో అలాగే నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఈ రెండు ఫోన్స్ లో కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆటో క్లీనింగ్ స్పీకర్స్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా డస్ట్ లోపల పోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా అది బయటకి పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే దానికి వల్ల యూజ్ అన్నట్టు అలాగే ఇవి ఏవైతే మనకి పోర్ట్స్ బటన్స్ ఉన్నాయో ఈ బటన్స్ కి పోర్ట్స్ వీళ్ళు పీటీఐ కోటింగ్ కూడా చేస్తారు అంటే మనకి ఇది ఐపీ ఫిఫ్టీ టూ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఇది జస్ట్ మనకి స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ మాత్రమే ఫుల్ లెంత్ గా వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే కాదు అంటే మీరు వర్షం లో తడుస్తున్నా లేకపోతే నార్మల్ గా తడి తగిలినా కానీ దీనికి లోపలికి వాటర్ వెళ్లే అవకాశం అయితే లేదు కానీ దీన్ని తీసుకెళ్లి వాటర్ లో పెట్టారనుకోండి ఖచ్చితంగా పాడైతే అవుతుంది ఫుల్ లెంత్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే కాదు జస్ట్ మనకి స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ మాత్రమే ఇది అంతకంటే ఎక్కువైతే ఏమి ఉండదు కానీ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ గా అయితే ఉంటుంది అన్నట్టు అలాగే ఇక దీంట్లో మనకి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీని డిజైన్ లో మనకి జనరల్ గా అన్ని సెన్సార్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటారు అన్ని కంపెనీలు కూడా దీంట్లో అడిషనల్ గా ఏంటంటే మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కూడా ఉంటుంది ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా ఫోన్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని మనం వాడేవి ఇంట్లో కానీ లేకపోతే మన ఏసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్ గా స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇది మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది అందుకని ఈ ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో నేను ఒక చిన్న మైనస్ పాయింట్ కూడా నోటీస్ చేశాను ఇదేంటంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు కెమెరాలు ఉంటాయి కదా కార్డ్ కెమెరా సెటప్ ఈ కార్డ్ కెమెరా సెటప్ అనేది బంపు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎత్తుగా ఉంటుంది దీనివల్ల లాస్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా సర్ఫేస్
కానిక్ గొరిల గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ తోనే ప్రొటెక్ట్ చేశారు అదే కాకుండా ఈసారి వీళ్ళు బెసల్స్ కూడా కొంచెం తగ్గించారు పైన కింద ఖచ్చితంగా మీకు ఫుల్ లెంత్ గా మీకు డిస్ప్లే అనేది కనిపిస్తుంది ఇక గేమ్స్ విషయంలో మాత్రం మీకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ఇక దీంట్లో సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందులో అన్ని సెన్సార్స్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఏవైతే మనకి అన్ని ఫోన్స్ లో ఆ బడ్జెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయో అవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి లైక్ మనకి అంబియన్స్ సెన్సార్ ఉంటుంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉంటుంది జేరోస్కోప్ ఉంటుంది మ్యాగ్నోటోమీటర్ ఉంటుంది ఇలా అన్ని రకాల సెన్సార్స్ వీళ్ళు దీంట్లో ఇచ్చారు అది కాకుండా ఒకటి ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంటుంది అదే మనకి ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉన్నట్టు ఖచ్చితంగా మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవరైతే ఇంట్లో స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇక దీంట్లో మనం ఆడియో అలాగే వీడియో గురించి మాట్లాడుకుంటే వీడియో ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది కాకపోతే వీడియో డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఒక కాన్ ఉంటుంది అది నేను మీకు నెగిటివ్ పాయింట్స్ లో చెప్తాను ఇక వీడియో క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇందా నేను చెప్పాను కదా దీంట్లో మనకి హెచ్ ఆర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అన్ని రకాలుగా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా మీకు వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ కూడా సూపర్ గా ఉంటాయి అలాగే ఆడియో కూడా దీంట్లో మనకి సింగిల్ స్పీకర్ మాత్రమే ఇచ్చారు సింగిల్ స్పీకర్ అయినా కానీ పర్లేదు బాగానే ఉంది లౌడ్ గానే ఉంటుంది నార్మల్ గా మనకి ఎంతైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది డ్యూయల్ స్పీకర్స్ ఇస్తే బాగుండేది మేబీ మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ నోట్ సిరీస్ లో ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు సో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఆడియో అలాగే వీడియో పరంగా మాత్రం సూపర్ గా ఉంది అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ ఫోన్ జాక్ లోంచి కూడా మనకి మ్యూజిక్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది ఎలాంటి డౌట్ అయితే లేదు ఇక దీంట్లో మనం మేజర్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనికి సంబంధించిన కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ముందు మనం ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటనే చూద్దాం మైనస్ పాయింట్స్ మీకు కాన్ సెక్షన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దీంట్లో మనకి ప్రైమరీ కెమెరా సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఇది శాంసంగ్ ఐసెల్ బ్రైట్ జీ డబ్ల్యూ వన్ సెన్సార్ ఇది బాగానే ఉంది డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేయడంలో కూడా చాలా బెటర్ గా అయితే డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమేషన్ అనేది అంత గొప్పగా అయితే లేదు ప్రజెంట్ గా మేబీ ఇది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ లో ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మేజర్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే దీంట్లో ఎక్స్పోజర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా లేదు ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడు కెమెరా కంపారిజన్ లోనే చెప్పాను సో దాంట్లో మీకు కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఎక్స్పోజర్ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం ప్రాపర్ గా లేదు అది ఆప్టిమేషన్ ప్రాబ్లమే అది సాఫ్ట్వేర్ పరంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం కదా అంటే హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం కదా అది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమే దాన్ని వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మొన్ననేగా లాంటి ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ లో దీన్ని ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో అందుకని దానికైతే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అలాగే దీంట్లో మీకు వీడియో రికార్డింగ్ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది ఫోర్ కే రికార్డింగ్ క్యాబిలిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే దీంట్లో మీకు స్లో మోషన్ కూడా నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఓవరాల్ గా ఓకే దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇక రిమైనింగ్ మూడు సెన్సార్స్ లో మనకి ఒకటి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ రెండో మూడోది మాత్రం మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి మ్యాక్రో లెన్స్ ఇది మాత్రం సూపర్ గా ఉంది దీని ఆల్రెడీ నేను ఆ వీడియోలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సూపర్ గా ఉంటుంది దీంట్లో మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో చెప్పాను చాలా బాగుంటుంది మ్యాక్రో వీడియో కూడా బాగుంటుంది దీంట్లో మ్యాక్రో ఫోటోస్ తీసుకోవచ్చు మ్యాక్రో వీడియోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో లాస్ట్ మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి డెప్ సెన్సర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బ్లర్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది సో ఇక దీంట్లో ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వెళ్తే ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది పర్లేదు మీకు సెల్ఫీ కెమెరా కూడా బాగానే ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ చెక్ చేశాను రకరకాల ఫోటోలు కూడా శాంపుల్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి చూడండి సో ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఓకే పర్లేదు లాస్ట్ టైం రెడ్మీ నోట్స్ అని తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ గానే వీళ్ళు అప్గ్రేడ్ అయితే చేశారు ఇక దీంట్లో మనం బయోమెట్రిక్స్ గురించి చూద్దాం బయోమెట్రిక్స్ లో మనకి ఫేస్ అండ్ లాక్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంది చాలా స్పీడ్ గా కూడా ఉంది అసలు వెంటనే ఓపెన్ అయిపోతుంది అలాగే దీంట్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఫాస్ట్ గానే ఉంది కాకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్ విషయంలో నాకు ఒక చిన్న మైనస్ పాయింట్ అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఇది వీళ్ళు ఈ కెమెరాకి అటాచ్ చేసి పెట్టారు కొంచెం బయటకి పెట్టినా బాగుండేది అలాగే దాన్ని సపరేట్ చేసినా బాగుండేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం మనకు ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం డైరెక్ట్ గా కెమెరా మీద ఫింగర్ పెట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కరెక్ట్ హైట్ లోనే పెట్టారు కాకపోతే దీన్ని సపరేట్ చేస్తే బాగుండేదని నేను
పర్లేదు బానే ఉంది మినిమం ఒక టూ అవర్స్ అయితే టైం పడుతుంది ఓవరాల్ గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళేటప్పటికి ఒక వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ వరకు అయితే వెళ్తుంది రఫ్ గా మనం టూ అవర్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ యూజర్ కి అంటే నాలంటే ఒక మోడరేట్ యూజర్ కి మాత్రం నియర్లీ మనకు ఒక సిక్స్ అవర్స్ నుంచి సెవెన్ అవర్స్ వరకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం వస్తుంది షార్ట్ అయితే వస్తుంది మీకు నార్మల్ గా ఒక డైలీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒక ఫుల్ డే కంటే ఎక్కువగానే వస్తుంది అదే మీరు గేమ్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అనుకోండి మీకు వన్ డే అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది అప్పుడు మీకు షార్ట్ పడిపోతుంది షార్ట్ ఎంత వస్తుందంటే రఫ్ గా మీకు ఒక ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు అయితే వస్తుంది గేమ్స్ ఎక్కువగా ఆడితే రెగ్యులర్ వాళ్ళకి మాత్రం షార్ట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది నియర్లీ మీకు సిక్స్ అవర్స్ కూడా దాటిపోతుంది షార్ట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని అయితే మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం తక్కువగానే వస్తుంది ఇక దీంట్లో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సిన పాయింట్ దీనికి సంబంధించిన గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం ఈసారి నేను కొంచెం డిజర్వ్ పాయింట్ అనే చెప్తాను సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి చిప్స్ సెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది మనకి మీడియాటెక్ హీలియో జి నైంటీ టీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది మీడియా టెక్ సంబంధించిన హీలో సిరీస్ లో వస్తుంది ఇది కేవలం ప్రొఫెషనల్ గేమింగ్ కోసం తీసుకోవచ్చిన చిప్ సెట్ సో ఖచ్చితంగా మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ అంటే కొంచెం హీట్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది ఇది మాత్రం కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లోనే ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను జస్ట్ నేను దీంతో పదిహేను నిమిషాలు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడితేనే నియర్లీ నాకు ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ వరకు వెళ్ళింది హై లెవెల్లో వాడాను హయ్యెస్ట్ గ్రాఫిక్స్ అలాగే హయ్యెస్ట్ ఫ్రేమ్ రేట్ యూజ్ చేసి నేను వాడాను ఇక కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అలాగే ఉందంటే ఖచ్చితంగా మీకు పబ్జీ కూడా అలాగే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో నన్ను అడిగితే నేను ఏం చెప్తా అంటే సో గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం మీకు కొంచెం బెటర్ గా కావాలనుకుంటే మీరు గ్రాఫిక్స్ లెవెల్స్ కొంచెం తగ్గేయండి కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలు అయితే మీరు హైలో పెట్టుకోండి రెండు కూడా అదే మీకు పబ్జీలు అయితే మీకు స్మూత్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ స్మూత్ కండిషన్స్ ని వాడుకోవడం బెటర్ కానీ ఓవరాల్ గా మాత్రం ఎలాంటి ఫ్రేమ్ డాప్స్ అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు సిన్సియర్ గా చెప్పాలంటే నాకు ఫ్రేమ్ డాప్స్ అయితే లేవు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంది అసలు ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ కూడా లేవు ఓన్లీ మనకి హీటింగ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను హీటింగ్ మాత్రం అవుతుంది కానీ ఎందుకో దీన్ని ప్రాపర్ గా ఆప్టిమైజ్ చేయలేదేమో అనిపిస్తుంది షామి వాళ్ళకి మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ లో కొత్త ఏం కాదు ఇంతకుముందు కూడా మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ వాడారు సో వాళ్ళు దానికి ఆప్టిమైజ్ చేయడం అనేది ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే కాకపోతే ఈసారి మాత్రం ఈ పర్టికులర్ ఫోన్ లో మాత్రం వీళ్ళు ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా చేయలేదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను మేబీ దీని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ కాబట్టి ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వీళ్ళు ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు మేబీ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ లో ఏమన్నా మనం చూడొచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు కండిషన్ లో మాత్రం ఇది కొంచెం హీట్ ఎక్కువగానే అవుతుంది ఈవెన్ మనకి దీంట్లో సపరేట్ గా లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఏరియాలోనే హీట్ ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది కెమెరాకి లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఒకసారి నేను టెంపరేచర్ గంతో చూశాను కాబట్టి నాకైతే ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ కూడా వెళ్తుంది సో అందుకని ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ ఎక్కువగా ఆడే వాళ్ళు అయితే దీన్ని ఒకసారి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఇవి ఇప్పటి వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అలాగే మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన గేమింగ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అవి కూడా నేను ఫేస్ చేసినవే కానీ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంది దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ అయితే లేదు ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది ఎలాంటి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ లేవు హెవీ గ్రాఫిక్స్ కూడా మీకు చాలా బాగా హ్యాండిల్ అయితే చేస్తుంది కానీ కొంచెం హీట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది దానికి అయితే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఇక దీంట్లో మనల్ని కనిపించే మేజర్ గా కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ మైనస్ పాయింట్స్ లో కూడా మనకి ఫస్ట్ ఆ గేమింగ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడుకోవాలి దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వెళ్ళి ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి మేబీ ఆ మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ కి వీళ్ళ ఎంఐయుఏ ని ప్రాపర్ గా ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేబీ కొంచెం టెంపరేచర్స్ తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి వింటర్ సీజన్ రాబోతుంది వింటర్ లోనే మనకి ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ వరకు వెళ్తుందంటే సమ్మర్ లో కొంచెం ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ పరంగా దీన్ని వీళ్ళు ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఆప్టిమైజేషన్ ఓవరాల్ గా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే యాప్స్ లోడింగ్ లాంటి మాత్రం ఎలాంటి ఇష్యూస్ అయితే లేవు జస్ట్ ఆ గేమింగ్ సంబంధించిన ఇష్యూ మాత్రమే ఉంది ఇక రెండో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో దీంట్లో మనకి గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ అనేది లేదు ఇది అందరికి అవసరం
सूपर हमलोड डिस्प्ले होना तेरे उन दो सामने क्या नहीं दान जस्ट मिको सूपर हमलोड अलग है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से सारे दोनों तंग आपटे दान वेट मेरा कुल्लू कहते वेचू इक लास्ट दे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो दिन तो मान की डिफ़ॉल्ट का गूगल वाइड वेन एलवन सपोर्ट उन्होंने छुपी स्तंभ दे कहाँ नहीं मात्रा फुल लेंथ का मान की फुल हैचरी क्वालिटी लेने को ऑनलाइन लो मूवी से तो प्ले जेट लेते अमेज़न प्राइम लोने आला चेक जेस है ना अदेते प्ले जेट लेते जस्ट मे को 720 Thank you.